బ్యాక్ మీరు చూస్తున్నారు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ యూక్లినాయిడ్స్ సో యూక్లినాయిడ్స్ గురించి చదువుకోం ఇది మనకి ఆల్గేక్ చెందుతుంది అంటే శైవలాలకు చెందుతుంది అది దీనిలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే దిస్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ స్టాగ్నెట్ వాటర్లు ఉంటాయి అంటే ఏదైతే నీరు కదలకుండా ఒకే దగ్గర ఉంటుందో అంటే నిల్వ ఉన్న నీరు అంటాం నిల్వ ఉన్న నీరు అంటే నిల్వ ఉన్నటువంటి మంచినీటిలో మనకి యూక్లినైడ్స్ అనేవి ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి అలాగే నెక్స్ట్ ఇందులో ఉన్న సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మేము రాస్తాం అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ రాస్తాం స్టాగ్నెట్ వాటర్లో ఇది ఉంటుంది మంచినీటిలో నిల్వ ఉన్న నీటిలో మాత్రం ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ వీటి యొక్క ఔటర్ లేయర్ మనకి యూక్లినైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూక్లినైడ్ తీసుకుంటే ఈ ఔటర్ లేయర్ అంతా కూడా మనకి ఏముంటుందంటే ప్రోటీన్ రిచ్ లేయర్ ఉంటుంది అంటే అధికంగా ప్రోటీన్లు కలిగినటువంటి పెళ్లికి అనేటువంటి ఒక త్వచ ఉంటుంది అంటే యూక్లినాయిడ్స్లో ఉన్నటువంటి ఔటర్ లేయర్ అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే పెళ్లికిలతో నిర్మితం అవుతుంది అందువల్ల ఇవి మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ నమ్యతను కలిగి ఉంటాయి ప్రోటీన్లు అధికంగా ఉన్నటువంటి పెళ్లికిలతో ఉంటుంది ఇది అంతా దీని అంతా పెళ్లికిలు అంటాం సో నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్కి చెప్తాం అలాగే థర్డ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఇందులో టూ ఫ్లాజిల్లాస్ ఉంటాయి అంటే వీటి మనకు కసాబాలు అంటే రెండు కసాబాలు వస్తాయి ఈ రెండు కసాబాల్లోనూ కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక కసాబం పొడవుగా ఉంటుంది ఒక కసాబం పొట్టుగా ఉంటుంది షార్ట్ అండ్ లాంగ్ ఒకటి షార్ట్ గా ఉంటుంది ఒకటి లాంగ్ గా ఉంటుంది అంటే ఒక పొడవు ఒక పొట్టి కసాబాలు అలా రెండు కసాబాలు ఇవి కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ యాంటీరియర్ పార్ట్ మనకి వేసినట్టు యాంటీరియర్ పార్ట్ ఇన్వాజినేషన్ లో మనకి సైటోస్టోమ్ సైటోఫారిక్స్ రిజర్వాయర్ ఇలా మనకి త్రీ పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి మనకి లోపలికి ఇలా ఇలా అంతర్వాళ్ళం చెందిన కదా ఈ అంతర్వాళ్ళం చెందిన భాగం నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ కణ మొక్క మొట్ట కనిపిస్తుంది దీన్నే మనం సైటోస్ ఒక కన్న నోరు అని చెప్తాం అలాగే సైటోఫారిక్స్ అంటే కన గ్రసిని దాని కింద గ్రసిని ఉంటుంది గ్రసిని కింద మనకి రిజర్వాయర్ ఉంటుంది ఇలా మనకి ఈ త్రీ పార్ట్స్ అనేవి మనకి ఈ పూర్వాంత భాగంలో కనిపిస్తాయి యాంటీరియర్ పార్ట్లో యాంటీరియర్ పార్ట్లో అంతర్వాళ్ళం అంటే పూర్వాంత భాగం అంతర్వాళ్ళం చెంది అంతర్వాళ్ళం చెందిన భాగంలో సైటోస్టోమ్ ఒకటి సైటోఫారిక్స్ ఒకటి రిజర్వాయర్ ఈ మూడు భాగాలు ఇవి లోపల కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ ఏదైతే రిజర్వాయర్ అనుకున్నామో రిజర్వాయర్ పైన మనకి స్టెగ్మా అనేటువంటి ఒక ఐ స్పాట్ ఉంటుంది సో ఇది కూడా మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్ దీన్ని మనం స్టిగ్మా అంటాం ఐ స్పాట్ మనం అంటాం స్టిగ్మా స్టిగ్మా అనేది కలిగి ఉంటుంది దీన్ని మనం కంటి చుక్క అంటాం రిజర్వాయర్ తోచంపై కంటి చుక్క అనేది స్టిగ్మా అనేవి కలిగి ఉంటుంది ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇందులో మనకి రిప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుందంటే లాంగ్ ఎట్యూడినల్ బైనరీ ఫ్యూజన్ అంటే నిలువుగా ఆయుధ విధాలు చేయటం అణుదైర్ఘ్య విధాలు చేయడం అనొచ్చు ఇలా మనకి ఒక యూక్లైన్ నుంచి రెండు యూక్లినాయిడ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దీనిలో మనకి దీనికి సంబంధించి అంటే ఆల్గే సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ ఈ ఫోర్ అంటే టోటల్గా ఇస్తే అంటే ఈ యూనిట్ నుంచి మనకి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్గా మనకి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది అందులో ఫస్ట్ యూక్లినాయిడ్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి ప్రోటీన్ ఆ ప్రోటీన్ వరకు ఉంటుంది పెళ్లికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టూ ఫ్లాజిల్లర్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు కస ఒకటి పొడ ఒకటి పొట్టు ఉంటుంది నెక్స్ట్ అంటే ఇందులో మనకి త్రీ పార్ట్స్ సైటోస్టోమ్ సైటోఫారిక్స్ రిజర్వాయర్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి రిజర్వాయర్ పైన మనకి స్టెగ్మా ఉంటుంది అలాగే మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యుత్పత్తి అనేది దుదా ఇచ్చింది లాంగ్ ఎక్ చూడనల్ బైనరీ ఫిజన్ ద్వారా వీటిలో ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ యూక్లిన్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే క్రైసోఫైట్స్ వీటిని మనం ఏంటంటే డయాటమ్స్ ఆర్ గోల్డెన్ ఆల్గే అని కూడా అంటాం వీటిని సో డయాటమ్స్ ఆర్ గోల్డెన్ ఆల్గే సో డయాటమ్స్ అంటే డయాటమ్లు మరియు బంగారు రంగు సైవులాలు అంటాం సో బంగారు రంగు సైవ్ గోల్డ్ కలర్లో మనకి కనిపిస్తున్న కనిపిస్తున్న వల్ల వీటిని మనం గోల్డెన్ ఆల్గే అని చెప్తాం ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి ఇవి ఫ్రెష్ వాటర్ ఉంటాయి అది అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది మెరైన్ వాటర్ అంటే ఇవి మంచి నీటిలో ఉంటాయి అదేవిధంగా మనకి సముద్ర నీటిలో రెండింటిలో కూడా ఇవి మనకి కనిపిస్తుంటాయి ఇవి క్రైజోఫైట్స్ అనేవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందులో ఏమైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దీనిలో సెల్ వాల్ అనేది ఏమవుతుందంటే సెల్ వాల్ అనేది సిలికాతో ఉంటుంది సిలికాతో అంటే సెల్ వాల్ అనేది సిలికాతో నిమిత్తం అవుతుంది అయితే ఇందులో మనకి ఎపీతేక హైపోతేక రెండు ఉంటాయి అంటే పైన ఉన్న దాన్ని పైన ఉన్నటువంటి కనకవచ్చాన్ని మనం ఎపీతేక అని అలాగే కింద ఉన్నటువంటి కనక వచ్చే మనం హైపోతేక అంటాం ఈ రెండు కూడా సోప్ బాక్స్ ఉంటాయి
అంటే సిలికాతో ఉన్నటువంటి కనకవచనన్ని కూడా చనిపోయినన్ని కూడా ఒక దగ్గర నిక్షిప్తం అయిపోయి ఆ ప్రదేశం అంతటిని కూడా మనకి ఏంటంటే డయాటమేసియస్ మృత్తిక లేదా కైసిల్ కర్ కింద మారిపోతుంది అన్నమాట ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ అంటే రిప్రోడక్షన్లో మనకి ప్రత్యుత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే వృధా విచిత్తి బైనరీ ఫిజన్ ద్వారా జరుగుతుంది అలాగే వీటి యొక్క మెయిన్ యూసేజ్ ఏంటంటే పాలిసింగ్ యూ యూజ్ చేస్తారు అంటే వీటిలో సిలికా ఉండడం వల్ల మనకి పాలిసింగ్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే ఆయిల్ ఫిల్టరేషన్ నూనెలు వడకట్టడానికి కూడా వాడతారు ఇందులో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పాయింట్ ఏంటంటే చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ఓషియన్ సముద్రాల్లో ముఖ్య ప్రముఖ ఉత్పత్తిదారులు ఏవైతే మనం డైట్ అంశం చెప్తాం క్రైజోఫైట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఇది మనకు ఉన్నటువంటి క్రైజోఫైట్స్ ఉంచినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ డయట్ అంశ గోల్డెన్ అలాగే ఇందులోకి వస్తాయి ఇవి ఎక్కువ ఫ్రెష్ వాటర్లో ఉంటాయి మైన్ వాటర్ అంటే మంచి నీటిలో ఉంటాయి సముద్ర నీటిలో రెండు నీళ్ళు కూడా ఉంటాయి వీటి యొక్క సెల్ వాల్ అంటే కనకవచ్చం ఏమవుతుందంటే పై దాన్ని ఎపితేక అని కింద దాన్ని హైపోతేక అంటాం ఎపితేక హైపోతేక నెక్స్ట్ సెల్ వాల్ దీంతో అవుతుంది సిల్కాతో నిర్మితం గోల్డ్ అని కూడా సిల్కాతో నిర్మితం అవుతాయి అలాగే మనకి సెల్ వాల్స్ ఈ సెల్ వాల్ సిల్కాంత కూడా ఒక డిపాజిట్ అయిపోయి మనకి డయాటమేషియా సెట్ లేదా కైసిల్ కర్ అని ఒకటి ఏర్పడుతుంటుంది ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా నెక్స్ట్ ఏంటంటే రిప్రొడక్షన్ అనేది బైనరీ ఫిజన్ ద్వారా జరుగుతుంది ఇవి ఎక్కువగా పాలిసింగ్కి ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ నూనెలు వడక వడకట్టడానికి అదేవిధంగా వీటిని మనం ఏమంటే వీటిని చీఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ఓషన్స్ సముద్రాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ ఉత్పత్తిదారులు ఏంటంటే క్రైజోఫైట్స్ వీటి మనం డయాటమ్స్ కూడా అనొచ్చు సో ఇది ఈ వీడియోలో మనకి యూగ్లినైట్స్ క్రైజోఫైట్స్ చెప్పాను రిమైనింగ్ రెండు ఫోర్ మోస్ కూడా నెక్స్ట్ నా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఉంటాయి సో నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్